，永强，还有五天我们就将举行婚礼了，我真的非常期待。你家里一切都准备好了吗？梦瑶，我们家里原本一切都准备就绪，但我母亲提出希望将我们的婚事暂时推后一段时间。你能解释一下这是什么意思吗？毕竟我们即将结婚，有些事情不能在婚后解决吗？为避免日后引发家庭矛盾，所以我妈让我们婚前说清楚，你父母不是准备了一套房子和七十万现金的陪嫁吗？我妈希望你那套陪嫁房的房产证上能写他们老两口的名字，那七十万现金也一并交由我妈保管。如果你能同意的话，就意味着我们的婚礼可以顺利举行了。永强，我觉得你们的要求太过分了。我们即将结婚，但你家里却提出这样的要求，这让我觉得你在威胁我。梦瑶，你是家里的独生女，你们家条件那么好，可我妈只是希望房产证上写上他们老两口的名字，再拿走那七十万现金，你爸妈应该会同意的。你们家真是无理取闹，我为何要答应你的这些要求？你们觉得家里穷就可以胡搅蛮缠吗？我父母在农村生活了大半辈子，现在我即将结婚，我希望把他们接过来与我们共同生活。为了确保老人家在晚年能够享受到平静和舒适的生活，那么将房子写在他们的名下是完全可以的，这样他们才能真正感到安心。因为只有在自己的房子里，才能真正的感到安全和自在。你认同这个观点吗？关于那七十万的嫁妆，他们也能为我们妥善保管，毕竟我们还尚年轻，不太懂得节约。我从小就懂得如何理财，所以在这方面不需要他们过多操心。至于那套房子，是我父母为我准备的婚房，自然不能写你父母的名字。而且这套房子是学区房，将来孩子上学都要用。你父母年纪已大，他们为何会对这套房子产生兴趣呢？这套房子的首付是我父母出的，房贷也由我们共同承担。所以你应该清楚，你爸妈的名字不该出现在这房本上。而且这些事我们早已达成共识，你们此刻提出改变，让我觉得你们不安好心。我们能有什么心思呢？你为何要疑神疑鬼呢？你别这么胡思乱想了。我的父母希望你这样做，你就答应他们就是了。这不过是些无关紧要的小事，你为何要和我父母斤斤计较呢？在我看来，房子并不是琐碎的小事，在你眼里究竟何为大事呢？反正关于房子和钱，我绝不会轻易给予他人的。在我心中，你一直是一位通情达理的人，我希望你能理解并接受我的立场，亲爱的，我深知你一向体贴，这次你能答应我，将会是我最大的欣慰。一直以来，我也未曾向你提出任何过分的要求，我已经答应了我的父母，你也不想让我陷入两难的境地吧？当我们完成房子装修后，我们就一起搬进去。名字其实不重要，你别再为此纠结了好吗？你别再说这些风凉话了，我真的受够了。反正这件事是没有商量的余地的。你明知道我不会同意，为何你还在此与我争论不休呢？这不过是小事一桩，你别太过于斤斤计较了好吗？梦瑶，从今往后我们就是一家人了。我父母只有我一个儿子，他们的东西以后还是我们的，你有什么好担忧的呢？我只是想尽一份作为儿子的孝心。让他们老人家在晚年能够安享天年，难道你连这点小事都不肯答应我吗？我们做人要懂得感恩，我父母含辛茹苦的把我养大，真的很不容易。他们一生都在土地上辛勤劳作，只为我能接受高等教育，完成大学学业。现在他们又为了我的婚姻，倾尽家中多年的积蓄。这名字只是一件小小的事情，难道你连这都不愿意答应我吗？每个父母都如此不易，我的父母也不例外，他们甚至还为我支付了房子的首付。若你坚持这样说，那我可以告诉你，房子的所有权应归我的父母所有，名字更应该写在他们的名下。你能否同意呢？这怎么能一样呢？我明白你的父母也不容易，但相比之下，总比我的父母好过一些吧。我的父母已经辛苦了大半辈子，所以我们不要再和他们计较了。你觉得呢？关于这件事情，我无法做出妥协。你们家临时改变主意，这让我感到非常失望。你们说话不算数，还有理了是吗？我们是一家人，我不希望因为这件事情让我们的关系变得紧张。从今往后，我的父母也就是你的父母。既然你已经成为我们家的人，房屋的名字写谁的不一样吗？如果写谁的名字真的无所谓，那么你父母何必和我斤斤计较呢？我家的房子居然要写公公婆婆的名字，这简直是没有天理。除非这房子是你们全款买下的，那样的话，他们想写谁的名字，我都没有意见。但我家哪里还有钱呢？为了你的婚礼，我们把全部积蓄都拿出来了，怎么可能还有钱全款买房呢？而且我希望以后你们的婆媳关系能够和谐融洽。你就当做讨好你的婆婆吧。我们现在还没有结婚，你就已经有了顾虑，这真的不太好。难道你妈妈是皇太后吗？为什么我要用房子来取悦她？你要明白，我并不是求着你娶我的，而是我们互相选择对方。我并不欠你们家任何东西。我已经跟你解释了这么久，但是你好像并没有听进去。我努力工作，只是希望我的父母能够过上更好的生活。我希望你能理解我的立场和想法。以后你将成为我的伴侣，我们要共同生活。你要理解我啊。为了跟你结婚，我家倾尽全力。这使我父母承受了巨大的压力，你就看在我的面子上答应我妈的要求吗？我们结婚后，你就是属于我们家的人，我父母理应当家做主，所以房子的名字写我父母的，这有什么不妥当吗？你简直是太不要脸了，怎么能如此胡搅蛮缠呢？
，我父母已经为我们做了很多，他们甚至为我们购买了房子。然而，你们一家人竟然开始觊觎这套房子了。即使房产证上只有我一个人的名字，你们也不能质疑我们的决定，因为这是我的陪嫁房。现在，我想向你坦白一些事情。我父母之所以想在房产证上写他们老两口的名字，主要是为了我外甥的教育问题。你也知道，我姐姐家境贫寒，姐夫也没有什么前途。现在我外甥即将进入小学，他们希望他能在城市里接受教育，但手头又没有足够的资金购买学区房。你陪嫁的这套房子正好是学区房，再过一年就可以给我外甥上学用了。你们一家人的做法真是让我感到十分失望，一家人都在算计我，真是让我心寒。这套陪嫁房，你们一家人打的主意也太好了吧？俗话说，人穷志不穷，你们一家人却是穷的毫无志气，穷的理直气壮。难道你们穷就可以为所欲为了吗？难道你们就可以毫无顾忌的耍无赖了吗？如果按照你的说法，我这套陪嫁房就得白送给你的姐姐，那我以后的孩子住哪里呢？如果真有那么一天，我们早已经积累了一定的财富，那时我们就有能力再购置一套房产了。如果行不通，我岳母家或许能帮我们再购置一套。我们是一家人，你父母只有你一个女儿，他们将来还需要我们照顾，让他们再资助我们一套房子，完全是情理之中。原来你一直有这样的打算，看来你们是打算坑我家两套房子了。王永强，做人做事可不能太过分了。我跟你坦白这件事，就是希望你能答应我，孩子上学的问题一定不能耽误我，以后我们就成为了一家人。你能否稍微大度一点呢？梦瑶听到这里，感到非常生气，直接挂断了电话。原本梦瑶希望永强能够理智的看待问题，反省一下自己的言行。如果真的无法达成共识，那这桩婚事也不勉强。然而，在婚礼前两天，准婆婆和大姑姐邀请她共进午餐，梦瑶没有犹豫，便欣然赴约。阿姨，您要是有什么事儿，就开门见山的说吧，咱们这就不必绕弯子在饭桌上浪费时间了。梦瑶，这次我来就是想和我的未来儿媳妇一起吃饭，这就是我来的目的，咱们还是先吃饭吧。对啊，梦瑶。我以后就是你大姑姐，我和我妈就是过来关心一下你们婚礼的进度，想看看你们那边都安排的怎么样了。眼看过两天就是婚礼了，如果还没安排好的话，真的就来不及了。现在所有的物品都已经准备齐全，只是人的心理状态还未达到预期。我一直忧心你们两人之间的关系，你是否又与永强发生了争执呢？他昨天把自己关在屋内，整整一天未曾出来用餐。这并非与我有关，完全是他的心态出现了问题，无事生非，提出了许多不合情理的要求。别说我不会答应，就算是个人都不会答应的。永强的母亲未曾想到，梦瑶竟如此善于言辞，接下来的话只好欲言又止，似乎直接被对方说的无言以对。弟妹，如果你有什么事情，你们俩私下好好沟通解决。我弟弟有时脾气急躁，我会回去劝导他的。不用了，如果问题依然存在，那么后天的婚礼就取消吧。梦瑶，我知道你现在在气头上，但请记住。在公共场合要给自己的伴侣留些颜面，有些话还是不要轻易说出口为好。我认为这并不是什么大问题。永强又没有恶意，他只是想尽一份孝心，希望照顾好自己的父母。我真诚的希望你能够支持他。你应该知道，一个孝顺父母的男人，往往也会关爱自己的伴侣。孝顺父母是美德，但这种行为必须基于他自己的能力和努力。如果他利用我的利益去孝顺他的父母，我会感到失望。对于你们来说，这是孝顺。在我看来，他的行为无疑是在算计我。我们的婚事尚未完成，他就开始打我的陪嫁房的主意，这让我深感震惊。你们一家人的行为，真的让我重新审视了三观。梦瑶，我一直以为你是个温文尔雅的女孩，但你的言辞却充满了讽刺。我儿子一直在我面前称赞你，说你孝顺、懂事、通情达理、温柔贤惠、善解人意。然而，现在我对你的印象与这些赞美之词相去甚远。你不要再继续跟我绕弯子了。今天你们想必是有重要的事情才会找上门来，肯定是与房子有关的事情吧？弟妹，我们找你，就算是有事情，那肯定也是好事啊。我妈和我今天特意来送我们的传家宝给你，我们可不似某些人那般小气。梦瑶，我和你大姑姐今天之所以来找你，就是为了把我们的传家宝给你的。原本我们打算在婚礼上再给你的，但是你和我儿子现在有些矛盾，所以我们决定提前给你。这代表我已经答应你做我家的儿媳妇了。说着，永强的母亲从他的口袋里拿出了一块红布，轻轻打开。这不就是一个破手镯吗？你们真以为我不识货吗？你还是把你们家的传家宝留给你的女儿吧，我无福享受你们的传家宝。梦瑶，是你看走眼了。这个手镯其实是我们家传承下来的珍宝，它象征着我未来的儿媳妇的身份。你究竟想表达什么呢？直接说出来吧。这是我真诚的心意。礼尚往来是人之常情。既然我已经把家里传家之宝送给了你。你是否也应该回赠些什么呢？你可真会说笑啊！我嫁到你们家，为你们家养育后代，难道这还不够吗？永强母亲面对梦瑶的傲慢态度，实在无法再掩饰下去了。你明明清楚我们真正想要的，又何必再装糊涂呢？做人识抬举很重要。
，你难道不明白尊老爱幼的道理吗？无论怎样，我作为你的长辈，你现在的态度和言辞让我感到不受尊重。你有长辈的样子了，你算计你未来儿媳妇的陪嫁房，难道还怕我说些难听的话吗？在你尚未嫁入我们家之前，就如此对我母亲出言不逊，你的素质和教养真是令人担忧。你这样的行为，简直就是一个蛮横无理、不讲理的泼妇。你父母没有教育过你吗？你这个只想着占别人便宜的人渣，有什么资格过来指责别人？如果你想嫁进我家，那就要做好心理准备。我们家人可不是好欺负的。你和你家人这种恶劣的态度，谁嫁到你们家，谁就倒了大霉。庆幸的是，在结婚前我就看穿了你们一家人的虚伪面孔。我真的很庆幸，我没有选择走入婚姻的殿堂。在说完这些之后，梦瑶毫不犹豫地离开了。难道你真的就这样一走了之吗？就算你再怎么无情，也应该把这一桌菜钱结了吧？你这个狠心的女人，真是太没有教养了。一个小时之后，梦瑶接到了永强的电话。你这样做未免也太过分了吧？你究竟是把我看成什么样的人？我妈都已经这样对你，你竟然还能如此不顾她的脸面？你打电话来就只是为了说这件事吗？他竟然用十五块钱一个的破手镯来蒙骗我，你们一家人真把我当傻瓜吗？难道还要我感激他吗？难道传家宝就一定要价值连城吗？那可是我们家族的标志，你别不识好歹。这是我妈对你的认可。你们这笔生意真是太划算了，竟然想用十五块钱的破手镯换一套房子，你们真是太异想天开了。但是你不能动手打我的姐姐，你现在必须来我家当面跟我姐道歉，否则我不会轻易放过你的。王永强，你是不是被驴踢了脑袋？我为什么要向他道歉？他凭什么指责我的父母？我绝对不会向他低头认错。再过两天就是我们的婚礼了，你就别再任性了，好不好？你最好过来向我姐低头认个错，这样这件事就过去了。否则，等你嫁到我们家后，你的日子恐怕不会好过。难道你妈没告诉你吗？我不打算举行婚礼了，我已经取消了婚礼。你们家门槛太高，我高攀不起。不行，绝对不行！这场婚礼并不是你一人之言就能决定的。我付出了那么多，你难道说取消就取消吗？我取消了，你又能如何？我已经决定了，这个婚我不结了。我曾是瞎了眼，看上了你这样的人，但现在我及时止损，还来得及。你又有多好呢？你家里有那么多钱，你却一毛不拔，连房子都不愿写我父母的名字，这点小事你都不答应，可见你是多么的狭隘。现在还想用取消婚礼来威胁我？我告诉你，如果你还想和我结婚，就必须把钱和房子交给我妈。这件事儿咱们没得商量，你敢把婚礼给取消，我可不信。难道你不怕别人笑掉大牙啊？你们一家人还要不要一点脸呢？你是不是听不懂人话呀？我告诉你，我决定不嫁了，我要取消婚礼，我要跟你分手。你明白我说的吗？不信的话，你可以看看婚礼那天有没有新娘，或者你再找个备胎。我告诉你，我是真的不奉陪了。你要跟我来真的吗？你这样做真的不厚道，让我情何以堪啊！亲朋好友们都知道我即将举行婚礼，他们都会来捧场，你怎么能说取消就取消呢？反正我们后天必须举行婚礼吧，就当是我一时冲动跟你道歉，这总可以了吧？屏幕前的大哥大姐们，你们说说，像这样的妈宝男人，我到底要不要嫁给他呢？你们支持我取消婚礼吗？如果支持我的话，请点个红心，点个加号，鼓励我一下吧。